Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Telguruchi powered by India Gate Basmati Rice. My first segment is Gumugumalu. But Gumugumalu Raju Gari in Chebutinara Kanakuna. Namaste Rajgaru. Namaste Andi. Gumugumalu in Chebutinaru. I Raju Bendakaya Masala Kari Andi. Bendakai masala curry. Yes. Okay. Anti bendakai kachi kunda ala ni untunda? Leda ni. Ad mukalaga ni kachi sam. So kuncha anta regular ke anta ekko wave putlu pulse le kuchh sam thega. So ekda masala type lo manavis na masala curry. So idu kuncha different ka bond untundi. So rice lo kani chapati lo kani dent lo kani tis kochu. Okay. Bendakai masala curry anta ni. Tan kawals ne padar dalin ta ipur chidam. Bendakai masala curry thayar chidan ki kawals ne padar dalu. Tarigi na bendakai lo. Pau kilo. Tarigi na ulli paya. Okey, tarikan apa cuma rupa kailu, rendu, alam beluli paste, okey teaspoon, uppu, tagi nanta, karam, tagi nanta, pasupu, cuti kelu, kopi gasa gasa la paste, okey kapu, daniya la podi, okey teaspoon, garam masala, okey teaspoon, tarikan apa tomato lu, rendu, kothi mira, kothi ka, nune, tiga tablespoon lu, kawal sini pada dal cincang kena, rajgaru, start ceda ma? Okey nanti, so ikut apa mungkin ni nanti, bandar kail ni, cuar lu kacchese si. So, we have to put some garlic in the middle. Okay. So, we have to put some garlic in the middle of the garlic. We have to put some garlic in the middle of the garlic. Okay. Okay. So, we have to put some oil in the middle of the garlic. Okay. Okay. So, we have to fry the garlic. Just bend the garlic fry. Yes. So, we have to put some garlic in the middle. मगी चदा। तो ये दी आठवें मार्चेस को नॉन है। मेरे वेट में चूस नॉन है। ओके। नेनो ग्रेवी रेडी चेस था ना। जिगर पौड़ान की कलाई दी। आउने। ओके। सो एक टा मनो मसाला ग्रेवी रेडी चेस कुछ ना। सो आयल कुछ वेड़े के अंदर वाता। उल्लिपाय मक्कलो। ओके। अच्छे मिर्च का लो। Kadika alam melulu lagi tu ni. So, ekra gravy lag mana masala aku, kubari gasa gasa lepas siu cheese no. Oh, okay. So, ini kuncah masala kat kawalan kute kuncah biryani kat ni lepas kuncah masala jenis lagi ni. So, ekra ulipal kan tu mana mana add cheese kute kuncah masala touching kute aku kat dalis tu kute. Okay. So, mana tu cheese kuncah masala ni. Kubari gasa gasa lepas. Kubari gasa gasa lepas. Dan tu fry cheese paste cheese ada? Aun endi. So, pernah nama nama masala cheese kena pula fry cheese kono paste cheese ada. Taste tu nanti bau sini. Ya. Di sini tu nene, serpada upu, karam, kudiga pas panen. अंदर फ्राई चीज़ करने का बटी कुछ अंतर टाइम पटरी का था आये कुछ टाइम पटरी है तो पच्चीस तीस कुंटे एक कुछ टाइम पटरी मारा था तो सर आलरेडी वेंच है का बटी तो कुछ फास्ट गाने मारा की थी आये पता नहीं तो कुछ टाइम तीस कुंटे नहीं तो मारा की कड़ा ये फ्री का फ्लो आउट है मारा को अधि मग्गी न मतलब चाला मंद की गोल्ड लू चाला पेंट्स का उन्टाई अंटे बागा पेंच कुन्ना हो नेट का शेप चेस कुन्ना हो नेल पॉलिश वेस कुन्ना हो अंटे इंटे सेपु गोल्ड विरी पोतो उन्टाई कौन तो मंद की वंगी पोई नटल का उन्टाई मरी इला गोल्ड लू विरी पो कुन्ना उन्डाले आरोग्यंगा उन्डाले अंटे मात्रम इचिट मरी मुख्य इंगा प्रोटीन फूड वीले नंतवर को तीस कुंटो नट लाई थे गोल्ड पिल्स पर डमने समस्या था गर्मी का कुंडा आरोग्य इंग कोड़ा बांध दोगे चिटका चिसंगरा राजगरो नंतवर कुछ नहीं सॉइ पेन है ना ओ इधर कोड़ा वेगी पे नहीं इन कौन चोंड इन कौन नाला आ ओके सो दिन तो टमाटर मक्कलो सो दिन लो ये ग्रेवी माना करेडी है इंतलोप अगर पाकना माना पेटेस कुन्दन तो कुछ जिगरू पोतने हाँ ना सो ये लोप अमुकल कोड़ा माना कुछ मागी पोते हैं सो दिन तो ने वैसे नहीं था जिगरो से चाला मंदी की बैना का है अब जिगरो वाला एक और तिन ले रहे हैं कावटे इला माना सिंपल का आ प्रोसेस है ना जेस कुन्दन माना � Yes. 
ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం సో ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా చిన్న చిన్న కట్ చేయడం అనేది తొందరగా మనకు నలిగిపోతాయండి అవును ఓకే సో ఆ బెండకాయ ముక్కలు ఇంట్లో యాడ్ చేసేయండి సో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తారా ఓకే సో దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఓకే కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి అండి సో కావాల్సితే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో లైట్గా మనకు అడ్జస్ట్లో మనకు ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతుంటే మనకు అయిపోయినట్టు వెళ్ళకండి ఓకే ఆ పేస్ట్ వల్ల థిక్గా వచ్చింది గ్రేవీ ఎస్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ మనకు ఆయిల్ కూడా ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ మనకు డిష్ అయిపోయినట్టే సో బెండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయింది చూసారు కదండి బెండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చేద్దాం బెండకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి బెండకాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి బాగా కలిపి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు ముందుగా వేయించుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి దీనిలో ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే బెండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ బెండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీగా ఉంది రాజ్ గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి కొంచెం ఆ టమాటా పులుపు కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఇంట్లో సో ఆ మసాలా బాగుంది సో బెండకాయ మనం కొంచెం వేయించేసిన సో లోపల కొంచెం ఉండే ఆ టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ గ్రేవీ కూడా ఆ బెండకాయ టేస్ట్ అనేది యాడ్ అయింది ఆ బెండకాయ కూడా బాగా పట్టింది గ్రేవీ ఎస్ సో ఓవరాల్గా చాలా బాగుంది అవును చాలా చాలా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా నీళ్లలో ఎక్కువగా పని చేసేటప్పుడు అంటే బట్టలు ఉతకడము గిన్నెలు తోమడము ఇలాంటి పనులు ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళకి కాళ్ళ వేళ్ల మధ్యలో అలాగే చేతుల వేళ్ల మధ్యలో ఇంకా అరి చేతుల్లో అట్లా పుండ్లు పడుతూ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు నీళ్లలో మనం పని చేసేసిన తర్వాత వెంటనే శుభ్రమైనటువంటి మంచి కాటన్ బట్టతో తుడిచేసుకుని కొబ్బరి నూనె కానీ వ్యాజ్లెన్ కానీ రాసేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు అలాగే ఉంచుకుని ఆ తర్వాత మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు ఇలా కనుక క్రమంగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నీళ్లలో ఎక్కువసేపు పని చేసినప్పటికీ ఈ చేతులు కాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చేతి వంటలు మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉన్నారండి ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చేయబోతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి మీ పేరు సుష్మా సుష్మా గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇబ్రాహీంపట్నం నుంచి వచ్చారా ఓ ఓకే హలో అండి హలో మీ పేరు కిషోర్ అండి కిషోర్ గారు ఓకే సో మీ ఇద్దరికి వంటలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అవునండి ఓకే ముందుగా ఎవరు వంట చేయబోతున్నారు సుష్మా గారు మీరు చేస్తున్నారా ఏం వంట చేయబోతున్నారు ఆమ్లా రైస్ అంటే ఉసిరికాయ ఆమ్లా రైస్ అంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆమ్లా రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉసిరికాయలు ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు పేరుశనగ పలుకులు ఒక కప్పు పచ్చిశనగ పప్పు పావు కప్పు ఎండు మిరపకాయలు మూడు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా సుష్మా గారు ముందుగా ఏం చేయాలి స్టవ్ వెలిగించాలి ఓకే లైట్గా ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే అదేంటి నెయ్యా కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలండి నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం టేస్ట్ పర్పస్ ఓకే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఆవాలు వేసుకోవాలండి ఓకే 
జీలకర్ర ఆవాలు వేశారు నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఓకే కరేపాకు పసుపు వేస్తున్నారా పసుపు వేస్తున్నారు ఎక్కువ పడుతుందా పసుపు లైట్ కొంచెం మీడియం ఓకే అంటే రైస్ అంతా కూడా కొంచెం ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తాను నెక్స్ట్ మినపప్పు ఓ ఓకే మధ్య మధ్యలో పంటకి తగులుతూ ఉంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా శనగపప్పు ఓకే కొన్ని పల్లీలు పల్లీలు జీడిపప్పు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఎండు మిర్చి ఓకే సో ఇది బాగా వేగిపోయినట్టు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆమ్లా ఆమ్లా తురిమిన్ని ఓకే ఉసిరికాయ తురిమిన్ ఓకే జూసీగానే ఉంటుందా ఇది జూసీగానే పెద్ద పెద్ద ఉసిరికాయ పెద్ద పెద్ద ఉసిరికాయ ఇది ఎన్నిసార్లు ట్రై చేశారు రీసెంట్గా అయితే వన్ టైం చేశానండి వన్ టైం చేశారా ఇదేంటి ఓన్గా చేశారా లేకపోతే ఎక్కడైనా చూసారా ఓన్గానే చేశానండి అవునా ఓకే ఓన్గా చేశారా వెరీ నైస్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి ఎన్నిసార్లు ట్రై చేశానన్నారు ఉసిరికాయ పచ్చడి అవన్నీ చేసుకుంటాం కదా ఈ సీజన్ లో ఉసిరికాయ బాగా దొరుకుతుంది అవును సో ఉసిరికాయతో ఇలా రైస్ కూడా చేస్తున్నారు కూర కూడా కాదు రైస్ మీరు డిఫరెంట్ గా కొంచెం సేఫ్ ఫ్రై అవ్వాలా చాలా సింపుల్ గా అయిపోయిందండి రెసిపీ అయిపోయింది మీరు ఏం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ ఏనా ఓకే ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు అయితే అప్పుడప్పుడు అండి టైం దొరికినప్పుడు అవునా ఓకే పెళ్ళయ్యి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది పెళ్ళయ్యి కొత్తలోని వంటలు బాగా చేసేవారా ఇప్పుడు బాగా పర్ఫెక్ట్ అయ్యారా అప్పటికే ఇప్పుడు కొద్ది పర్ఫెక్ట్ అవునా ఓకే మీరు కూడా వంటలు చేస్తారా అయితే అప్పుడప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంటారు హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఓకే ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ మీ ఓన్ దా మీ వారు కూడా హెల్ప్ చేశారా దీనికి ఓన్ చేశానండి తర్వాత ఫస్ట్ టైంకే పెట్టాను మీకు ఎలా అనిపించింది బాగుందండి బాగుంది అనిపించిందా మీకు ఉసిరికాయతో ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనిపించింది అది ఈ సీజన్ లో వస్తుంది కదా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఓకే అది ఏ సీజన్ లో వచ్చిన ఫ్రూట్ గానీ వెజిటేబుల్ గానీ ఏ సీజన్ లో వస్తే అది తింటే మంచి హెల్త్ మంచి చాలా మంచిది తినాలని కూడా అంటుంటారు సో రకరకాలుగా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి అలా ట్రై చేశారు డిఫరెంట్ గా వెరీ నైస్ అయిపోయినట్టుందా ఇది అయిపోయింది ఎప్పుడైనా మీ వారికి బాక్స్ కట్టడానికైనా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కదా తీసుకోండి సెవెన్ ప్లేట్ లోకి పులిహోరలో కూడా పల్లీలు ఇవన్నీ వేస్తారు కదా పులిహోర లానే ఉంటుందండి ఇది ఓకే ఎస్ రెడీ ఇచ్చేసాయి ఆమ్లా రైస్ కదా అవునండి ఆమ్లా రైస్ రెడీ ఓకే చూసారు కదండి ఆమ్లా రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మనకు సరి చేద్దాం ఆమ్లా రైస్ తయారీ విధానం ఉసిరికాయలను తురిమి ఉంచుకోవాలి బియ్యం ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి నెయ్యి వేసి జీలకర్ర ఆవాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో మినపప్పు శనగపప్పు వేరుశనగ పలుకులు ఎండు మిరపకాయలు ఉసిరికాయ తురుము ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన అన్నం వేసి బాగా కలిపి మగ్గనిచ్చి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే ఆమ్లా రైస్ రెడీ ఆమ్లా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి ఓకే అండి
బాగుంది కొంచెం ఆమ్లా పులుపు కొంచెం లైట్గా ఘాటు అనే బాగా తెలుసు ఆ వేరుశన పలుకులు వేస్తారు కదా మధ్య మధ్యలో తగ్గుతుంది ఎస్ బాగుంది సో ఇలా సీజనల్గా దొరికే వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వాటిని మనం ఎంత ఎక్కువగా వీలైతే అంత బాగా వాడుకుంటాం అంటే ఆ సీజనల్గా వచ్చే మనకి ఏమైనా చిన్న చిన్న జబ్బులు ఉన్నా కానీ సో వాటికి బెస్ట్ మెడిసిన్గా కూడా పనిచేస్తాయి బాగుందండి రైస్ ఐడియా అనేది చాలా బాగుంది మీకు ఎలా అనిపించిందండి బాగుందండి చాలా ఎప్పట్లాగే ఉందా ఓకే చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా మామూలుగా మనం మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల బ్లీచింగ్ పౌడర్లు అవి ఇవి కొనుక్కుని క్రీములు కొనుక్కుని బ్లీచ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అవి అంత సురక్షితం కాదు సహజ సిద్ధంగా బ్లీచ్ చేసుకోవాలి చర్మం బాగా ఛాయన్స్ అంతరించుకోవాలి మరింత అట్రాక్టివ్గా కనిపించాలి అంటే మునక్కాడలు ఉంటాయి కదా మునక్కాడల్ని బాగా నీళ్లలో మరిగించి అందులో ఉన్నటువంటి గుజ్జు తీసుకుని దానిలో కొద్దిగా పాలు వేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా అప్లై చేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసినట్లయితే ఈ మునక్కాడలో ఉన్నటువంటి గుజ్జు సహజ సిద్ధమైన బ్లీచింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేసి చర్మం బాగా క్లీన్ అప్ అవడమే కాకుండా మృదువుగా కూడా తయారవుతుంది కిషోర్ గారు మీరు ఇప్పుడు ఏమంటో చేయబోతున్నారు ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ అండి ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ ఓకే ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు పుదీనా అర కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా కిషోర్ గారు స్టార్ట్ చేస్తారా ఓకే అండి ఓకే ముందుగా స్టవ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి పంటలు చేస్తుంటారా మీ వారు అప్పుడప్పుడు అండి అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారా జీలకర్ర వేసుకో ఓకే ఆనియన్స్ ఎన్నిసార్లు చేశారు కిషోర్ గారు ఈ రెసిపీ అసలు ట్రై చేస్తారా టూ త్రీ టైమ్ చేశానండి అవునా ఓకే కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి ఇవాళ ఎలా చేస్తారు వంటలు బాగానే చేస్తారండి బాగానే చేస్తారా కరివేపాకు కరివేపాకు ఓకే జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు పసుపు కరివేపాకు వేసుకున్నారు ఓకే పుదీనా ఇది ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ కదా మీరు పుదీనా వేశారు మరి ఏమి డామినేట్ చేయదా పుదీనా ఏం లేదండి కొత్తిమీర అదా పేస్ట్ పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఆల్్రెడీ ఓహో ఓకే ఓకే కొద్దిగా పచ్చి మిర్చి కలిపి కట్ చేసుకున్నాను ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ మీరు ఏం చేస్తుంటారండి బిజినెస్ అండి బిజినెస్ చేస్తుంటారా సో ఫ్రీ టైమ్ లో మీ వైఫ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంటారా అవునండి లేదంటే మీకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆ సండే హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు సండేస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ట్రై చేస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు మీ వైఫ్ కోసం తనకి హెల్ప్ చేయడం కోసం మీరు ఇలా కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేశారు అంతేనా అంతేండి బై నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ కొత్తిమీర పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఓకే ఇట్లా మిక్స్ చేసుకో కొత్తిమీర్ మొత్తం చేసేలా కొత్తిమీర ఇంకేం యాడ్ చేయలేదా పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం లేదండి కొద్ది వాటర్ వేసుకొని చేసేస్తా ఓకే కొన్ని వాటర్ వేసుకొని అందులో ఇట్లా వాటర్ కలిపి మీ వైఫ్ అయితే చెప్తున్నారు మీకు కొన్ని వాటర్ వేసుకోండి అలా చెప్పకూడదు ఇంట్లో చెప్తుంటారా హెల్ప్ చేయాలి కదండి ఒకరికి ఒకరు హెల్ప్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేశారా మీకు చెప్పకుండా రెడీగా వంట చేసి పెట్టి మీకు సర్ప్రైజ్ చేశారు అలా ఏం లేదండి జస్ట్ ఆమ్లెట్ వేసి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఓకే ఫైన్ అదేనా చేశారు కదా ఓకే చేశారండి మీరు చేసిన వంటలన్నీ వెంటనే మీకు ఎప్పుడైనా సరిగ్గా రాకపోయినా మీరు ఏమైనా ఫీల్ అవుతారేమో అని ఆ బా వచ్చింది బాగుంది అని అనేవారా లేకపోతే చెప్తారా కదా చెప్తారండి ఫ్రాంక్గా బాగుంటే బాగుందని బాగాలేకపోతే బాగాలేదు అప్పుడే కదా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే ఇప్పుడు ఆలు కట్ చేసిన ఆలు బాయిల్ చేస్తారా ఇవి బాయిల్ చేసిన కట్ చేసిన ఆలు ఓకే వారు చేసిన రెసిపీస్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెసిపీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెసిపీ అండి మీకు బాగా నచ్చింది అండి 
ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ కదా ఇది దేంట్లోకి బాగుంటుందండి చపాతి రైస్ లో కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుందా ఓకే ఇప్పుడు కొద్దిగా బాయిల్ మూత పెట్టి కొంచెం ఉడికించాలా ఓకే మీకు పిల్లలు ఎంత మందండి ఇద్దరు అండి ఇద్దరు ఏం చేస్తుంటారు ఒక పాప ఫస్ట్ బాబు తర్వాత పాప బాబు ఇప్పుడు ఎల్కేజీ పాప చిన్నది జస్ట్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ అంతేనా ఓకే సో పాపను చూసుకుంటూ ఉండడంలో బిజీ బిజీ సో ఆ టైంలో మీ వారు మీకు హెల్ప్ చేస్తుంటారు వంటల్లో కానీ ఇంకా మిగతా పనిలో కానీ చేస్తారా ఓ వెరీ నైస్ సో మీ బాబు ఎల్కేజీ అన్నీజీ సుప్రీత్ అండ్ సహస్ర సుప్రీత్ అండ్ సహస్ర ఓకే నైస్ నేమ్స్ మీది లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ పెళ్లి చూపులు లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా జనరల్ గా పెళ్లి చూపుల్లో పాటలు పాడమని అడగడం వంటలు వచ్చా అని అడగడం లాంటివి ఉంటాయి కదా అలా ఏమైనా అడిగారా ఎవరు ఎవరిని అడిగారు అడిగితే అట్లాంటిది ఏం లేదండి జస్ట్ పేరు అడిగారు అంతే నేమ పేరు మొహం చూసి చేసేసుకున్నారా అంటే వంట వచ్చా నా ఏం అడగలేరండి జస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ పేరు అడిగారు అంతే ఓకే వంట అసలు రాకపోతే ఏం చేసేవారు నేర్పించేవాడిని మాట్లాడుతుందా <laughs> 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 ఇది మీ ఓనేనా ఎక్కడ నుంచి చూసారా లేదండి ఫ్రెండ్ వాళ్ళు చేస్తుంటే చూసాను ఆహా ఓకే చూసి నేను ట్రై చేశాను అవునా ఓకే మీరు ఇదివరకు ట్రై చేసినప్పుడు దేంతో తిన్నారు దీన్ని చపాతినా లేకపోతే రైసా చపాతి చపాతితో తిన్నారా ఓకే అయిపోయినా అయిపోయిందండి అయిపోయినట్టేనా ఓ చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది ఇది కూడా చాలా సింపుల్ గా తొందరగా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది బంగాళ దుంపులు కొంచెం బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటే అండ్ కొత్తిమీర కూడా పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో చాలా ఫాస్ట్ గా సింపుల్ గా అయిపోయింది ఇదివరకు ఇలానే చేశారా ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని తయారీ విధానం మరొక సరి చూద్దాం ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు కరివేపాకు పుదీనా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి తగిన నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత తరిగి ఉంచిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి అంతే ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ రెడీ ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి రాజుగారు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి స్మెల్ బాగా అనుకున్న పుదీనా ఏమైనా డామినేట్ చేస్తుందేమో అని లేదు కొత్తిమీర స్ట్రాంగ్ అది కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది బాగుందండి సో ఆలుతో అంటే మామూలుగా మనం ఏ డిష్ చేసినా చాలా సూపర్ గా వస్తుంది ఆలు ఒకటి తర్వాత వంకాయ ఒకటి క్యాప్సికమ్ సో కాంబినేషన్ ఎలా తీసుకున్నా బాగా సూపర్ గా వస్తాయి డిష్ అనేది కూడా సో ఇక్కడ కూడా కొత్తిమీర కాంబినేషన్ లో బాగుంది అంటే కొత్తిమీర పేస్ట్ లా చేసి తీసుకున్నావు కదా సో ఆలుకు మొత్తం ఫుల్ ఆలు కోటింగ్ లా వచ్చేసి చాలా బాగుంది అంటే రోటీస్ కానీ చపాతీలు కానీ ఆ కాంబినేషన్ లో బాగుంటుంది లేదా రైస్ తో తీసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్ గా లేకపోతే కొంచెం లైట్ గా గ్రేవీ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ మనం అలా కలిపేసుకుని కూడా తినేసుకోవచ్చు బాగుంది బాగా చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా సూపర్ గా వచ్చింది మీకు ఎలా అనిపించింది సుష్మా సుష్మా గారు బాగుందా ఇప్పట్లాగే ఉందా ఇంకా బాగా చేసాను అన్నారు కదా ఓ ఇంప్రూవ్ అయింది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి రెండు డిష్లు బాగున్నాయి ఇద్దరు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గానే ట్రై చేశారు సో ఒకరు కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ తీసుకుంటే ఒకరేమో రైస్ ఐటెంలో ఆమ్లెట్ చేశారు ఈరోజు కొంచెం బెటర్ గా ఆలు కొత్తిమీర అంటే అది కూడా డిష్ బాగా వచ్చింది బట్ కొంచెం సాల్టీ గా వచ్చింది మీ కూడా మా తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ 
థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి రెండు కూడా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా పుల్లటి పెరుగు తీసుకుని తలకు బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీడతో తల స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తలలో ఉన్నటువంటి చుండ్రు తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు కూడా బాగా మృదువుగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు స్నాక్ ఐటమ్ టొమాటో బోండా టొమాటో బోండా ఎస్ టొమాటో టొమాటో గానే ఉంటుందా చూద్దరు కానీ మీరు మీ పేరు చెప్పగానే ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తారని ముందుగానే వచ్చేస్తుంటాయి మైండ్ లోకి టొమాటో బోండా ఎస్ అండి ఓకే టొమాటో బోండా అంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం టొమాటో బోండా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటోలు నాలుగు శనగపిండి ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు అరకప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి వాము ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసింది ఓకే అండి సో ఇప్పుడు టొమాటో బోండా అనుకున్నాం కదండి సో ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ పూతపిండి రెడీ చేసుకున్నాం అండి ఓకే బాగుండా కదా అవునండి శనగపిండి సో దీంట్లో కొంచెం వాము వాము సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఓకే సో వాటర్ ఇస్తారా సో టమాటోతో వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం గట్టిగానే ఉండాలండి ఓకే జనరల్ గా బజ్జీలు చాలా రకాలు వినాను కానీ టమాటోతో చాలా తక్కువగా చేస్తారా ఏంటి ఎక్కువ అంతగా వినలేదు చేస్తూ ఉంటారు అంటే స్లైసెస్ లా మనం ఆలు బజ్జీలు స్లైసెస్ లా కట్ చేసి చేస్తాం కదా అలా కూడా టమాటోతో బజ్జీలు చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ బోండా కదా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కొంచెం వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో అది సరిపోతుందా సరిపోతుంది సో ఇక్కడ టమాటో ఆపలంగా వేస్తున్నాం ఓకే పేలడం లాంటివి ఏమి ఉండదు టమాటో నాకు ఇంకొక ఐడియా కూడా వచ్చింది మీరు చేస్తుంటే చెప్పండి ఆ టొమాటో లోంచి మొత్తం తీసేసి మనకు కావాల్సిన స్టఫ్ లోపల పెట్టేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఇలా చేసుకోవచ్చా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా స్పూన్ తో జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలి అన్ని వైపులా తిప్పేస్తే మనకు పిండి అనేది బాగా మగ్గుతుందండి ఓకే సిమ్ లో పెట్టి వేయించుకోవాలి ఎస్ ఎందుకంటే అది థిక్ గా ఉంది కదా మీరు తింది సో కొంచెం అయిన తర్వాత మనం వీటిని తీసేసుకోవచ్చు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టమాటో తీసేస్తున్నారు అందులోంచి అవునండి ఏదో మ్యాజిక్ జరుగుతున్నట్టుంది ఇక్కడ నాకు చెప్పాను చూడండి అని చెప్పాను సో మీరు అక్కడ స్టఫింగ్ అన్నారు కదా నేను డిఫరెంట్ గా స్టఫింగ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అందుకే థిక్ గా కూడా కలుపుకోవాలి ఎస్ అండి సో వీటిని ఏంటంటే మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకున్నాం ఓకే ఇందాక మొత్తం మొత్తం ఫ్రై అవ్వలే కదా అవ్వలేదండి ఒక మోస్తారుగా చేసుకున్నాం ఒకవేళ మొత్తం అయి ఉంటే ఇరిగిపోయేదా తీసేటప్పుడు 
అప్పుడైనా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది సో మనకు టొమాటో స్కిన్ ఏంటంటే కొంచెం సిల్కీగా ఉంటుంది కదా సో ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ పైన స్కిన్ తీసేసుకోవాలి సో కొంచెం వేడి అయిపోయాయి కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకు ఇంకా అక్కడ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా దీంట్లో ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోతాయి అవన్నీ కుక్ చేస్తారా లేదు ఓకే సో ఇవి కూడా మనకు రెడీ అయిపోయాయండి ఓకే సో వీటిలో మనం స్టఫ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టొమాటో మిశ్రమంలో కొద్దిగా ఉప్పు ఇది ఒక చాట్ ఐటెం లా ఉంది జస్ట్ లైక్ అలాగే ఉంటుంది కొంచెం కారం ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు ఓకే సో బంగాళదుంప ఆప్షనల్ అండి సో కావాల్సితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం మెత్తేసి వేసుకున్నాం ఓకే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం నిమ్మరసం అండి సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి అవి పల్లీలు కదా ఓకే ఎస్ అండి సో కాల్స్ కొంచెం కట్టా మిఠా చట్నీ కానీ గ్రీన్ చట్నీ కానీ కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో వేయచ్చు అది కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం చట్పటా కావాలనుకుంటే చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం స్టాప్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇలా వెళ్తాయి సన్న కారపూస కానీ అలాంటిది మనకు నచ్చింది ఇంకేదైనా కూడా మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఓకే సో ఇవి రెడీ అయిపోయాయి సో కార్వింగ్ చేస్తున్నాను చాలా డిఫరెంట్గా బాగుంది సో కార్వింగ్ కూడా టొమాటోతో తీసుకుంటున్నాను సో టొమాటో ట్యూలిప్స్ అండి మరి రౌండ్గా కాకుండా ఈ షేప్ హైబ్రిడ్ టాబ్ అంటే తీసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే జస్ట్ కట్ చేసుకుంటే చాలండి ఓకే సో వీటికి స్టెమ్స్ లాగా బీన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే జస్ట్ అలా పెట్టాడు ఓకే వెరీ నైస్ సో లీవ్స్ లాగా జస్ట్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఓవల్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ స్నాక్ టొమాటో బోండా రెడీ అయింది చూసారు కదండి టొమాటో బోండా రెడీ అయిపోయింది ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరి ఒకసారి చూద్దాం టొమాటో బోండా తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో శనగపిండి వాము ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో టొమాటోలను ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంతో బోండాలు రెడీ అవుతాయి వీటిని మధ్యకు కట్ చేసి టొమాటోలు తీసి మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై చేయాలి తీసేసిన టొమాటోలను స్కిన్ తీసివేసి ముక్కలుగా కట్ చేసి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర వేరుశనగ పలుకులు బంగాళదుంప ముక్కలు ధనియాల పొడి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కట్ చేసి ఉంచుకున్న బోండాల మధ్యలో స్టఫ్ చేసుకుంటే టొమాటో బోండా రెడీ టొమాటో బోండా కూడా రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సో టమాటా మనకు హాఫ్ బాయిల్ అయింది అంటే బజ్జీలా వేసినప్పుడు మనం దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసిన పలుకులు జీలకర్ర పొడి అన్నీ వేసుకున్నాం కదా సూపర్గా ఉంది అవును చాలా చాలా బాగుంది అంటే రొటీన్గా మనం చేసుకునే బోండాల కంటే కొంచెం ఇలా చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంది కొంచెం చాట్ మసాలా అవన్నీ కూడా వేసుకుంటే అది కొంచెం చాట్ టేస్ట్ వచ్చేది చెప్పటాగా వస్తుంది నేను చెప్పాను కదండి గ్రీన్ చట్నీ కానీ లేదా కట్టా మిఠా చట్నీ కానీ ఇలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ గా వస్తుంది మనకు సో అన్ని కొన్ని చోట్ల స్ట్రీట్ ఫుడ్ గా ఇది మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది సో చాలా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను చూపించాను సో ఇలాంటి రెసిపీ మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలండి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎప్పుడు ఒకే లాంటివి కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేసి తింటే సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు అతిగా ఆహారం తగ్గించి చేయకుండా కంప్లీట్ గా బోన్ చేయకుండా చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేస్తూ రోజువారీ మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని కొద్ది మోతాదులో అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండాలి రెండు గంటలకు ఒకసారి అలా తీసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మరీ ముఖ్యంగా కొవ్వు పదార్థాలు తీపి పదార్థాలు డీప్ ఫ్రైలు ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది ఇవాళ వంటలన్నీ చూసాం కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల సంగతి ఫుడ్ గైడ్ లో చూద్దాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ బెండకాయ మసాలా కర్రీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బెండకాయ అంటే లేడీస్ ఫింగర్ దాంతో పాటు కొబ్బరి గజ్గసాల పేస్ట్ అండ్ అనియన్స్ టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి బెండకాయ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బెండకాయలో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ కిలో క్యాలరీస్ లభిస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారం సో ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ అండ్ దాంతోపాటు వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అండ్ వైటమిన్ సి కూడా చాలా వరకు గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి బెండకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఒకవేళ మనం చూస్తే సాలిబుల్ ఫైబర్ ఫైబర్ అంటే గుడ్ ఫైబర్ అనేది ఈ బెండకాయలో చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ పొటాషియం కూడా మనకి క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ వరకు బెండకాయ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ వెజిటేబుల్ లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ అండ్ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నావు టొమాటోస్ అండ్ ఆనియన్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి సో న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆమ్లా రైస్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆమ్లా దాంతో పాటు రైస్ యాడ్ చేసాము పల్లీలు యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసామండి సో ఈ రెసిపీలో ఆల్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ అంటే ఆల్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ రైస్ వచ్చేసి మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ పల్లీలు యాడ్ చేస్తున్నాం సో పల్లీలు కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ సోర్స్ దాంతో పాటు మనం నెయ్యి యాడ్ చేసాము సో నెయ్యి ఈజ్ అ ఫ్యాట్ సోర్స్ సో ఈ మూడు కూడా మేజర్గా మనకి న్యూట్రియన్స్ క్యాలరీస్ పెంచడానికి చాలా వరకు రెస్పాన్సిబుల్ సో హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఉన్న రెసిపీ అండి కాకపోతే ఈ రెసిపీలో ఉన్న స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అది ఆమ్లా సో ఆమ్లాలో వైటమిన్ సి కంటెంట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆమ్లాలో మనకి క్లోజ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ వైటమిన్ సి లభిస్తుంది అదే కాకుండా ఆమ్లా ఆమ్లాలో చాలా వరకు వైటమిన్ ఏ అలాగే మెగ్నీషియం ఇలాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆమ్లా ట్యూమర్ సెల్ గ్రోత్ ఆపడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ తగ్గించడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ కనుక అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆలు కొత్తిమీర కర్రీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆలుగడ్డ అలాగే కొత్తిమీర దాంతోపాటు పుదీనా టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఆలుగడ్డ అండి సో ఆలుగడ్డ ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ 
హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలుగడ్డలో క్లోజ్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ టు హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ లభిస్తుంది అండ్ పొటాషియం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ హై ఇన్ పొటాషియం అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ పొటాషియం మనకి ఆలుగడ్డ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా మనకి ఆలుగడ్డలో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుందండి సో దాంతోపాటు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ కొత్తిమీర సో కొత్తిమీరలో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ పుదీనా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో పుదీనా కూడా ఫైబర్కి చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ అంటే వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి ఇవన్నీ కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ పెంచడానికి హెల్ప్ఫుల్ సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ టొమాటో బోండా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ టొమాటోస్ అలాగే దాంతోపాటు పల్లీలు శనగపిండి అండ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఇట్స్ అ డీప్ ఫ్రై రెసిపీ అండి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ ఈ రెసిపీలో చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ మనకి టొమాటోస్లో ఎక్కువగా లేకపోయినా కూడా శనగపిండిలో గుడ్ అమౌంట్స్లో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఓవరాల్గా ప్రోటీన్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో ఈ రెసిపీలో ఉంటుంది ఎందుకంటే పల్లీలు అండ్ శనగపిండి ఈ రెండు కూడా ప్రోటీన్స్ పెంచడానికి చాలా వరకు మనకి రెస్పాన్సిబుల్ కనుక ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ అండ్ ఫ్యాట్ రిచ్ అండ్ క్యాలరీ రిచ్ రెసిపీ అండి కాకపోతే టొమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము కనుక ఈ రెండింటిలో కూడా మైక్రోన్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ సోడియం అండ్ పొటాషియం ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో హై క్యాలరీస్ ఉండడంతో పోర్షన్ సైజ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా బాగా వేడి చేసినట్లయితే చలికాలం వేడి చేయడం ఏంటి అనుకుంటున్నారా సహజంగానే కొంతమందికి శరీరంలో వేడి చేసే గుణం అనేది ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా ఉపవాసం చేసినప్పుడు ఎక్కువగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎక్కువగా శ్రమ చేసినప్పుడు బాడీ కాస్త వేడైపోయినట్లుగా ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కాస్త పెరుగులో పంచదార వేసుకుని కనుక తీసుకున్నట్లయితే వెంటనే ఈ వేడి చేయడం అనే సమస్య తగ్గుతుంది శరీరానికి చలవ చేస్తుంది రాజుగారు ఇవాళ మీరు చూపించిన రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయి అలానే పార్టిసిపేట్స్ చూపించిన వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి అవునండి చూసారు కదండి మీరు కూడా ఈ వంటలన్నీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ డిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్ బాయ్ ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటకాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే నమస్తే